ผมว่าที่เนี่ยเป็นหนึ่งในที่เที่ยวระดับท็อปๆของโลกแล้วนะครับตั้งอยู่ที่มณฑลหูหนานประเทศจีนที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นแท่งหินนับพันที่ถูกสร้างสารรค์โดยธรรมชาติเอ๊ะขึ้นมาถึงตรงบนปุ๊บฝนตกมีจุดชมวิวบนลิฟแก้วที่อยู่ริมผาและสูงที่สุดในโลกไม่เห็นอะไรเลยที่จ่ายตังค์มาเป็นที่ตั้งของภูเขาครับที่สวยจนถูกเรียกว่าประตูแห่งสวรรค์ข้างหน้าครับขาวโพรนเหมือนเราอยู่บนสวงสวรรค์และเราจะพาทุกคนไปพบความสวยงามนี้ในเมืองจีนกันโอ้ยมันอยู่บนสวรรค์เลยนี่คืออุทยานแห่งชาติจางเจียเจียแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและสำหรับการเตรียมตัวเดินทางของผมนะฮะสิ่งหนึ่งที่ต้องพกไปด้วยและต้องใช้ก่อนออกเดินทางเลยครับคือครีมกันแดดครับจริงๆสารภาพนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยผมไม่ค่อยใช้นะแล้วแน่นอนครับว่าหน้ามันทั้งดําทั้งกระขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้คือขาดไม่ได้นะฮะหลายๆคนน่าจะเจอปัญหาเดียวกันนะครับเวลาเลือกครีมกันแดดยิ่งถ้าเป็นกันแดดที่มีค่าปกป้องสูงๆเนี่ยนะครับก็มักจะมากับเนื้อครีมที่มันแบบรู้สึกว่าทั้งหนักทั้งเนอะและยิ่งเป็นผู้ชายแบบเราเนี่ยนะครับใครที่มีผิวมันเนี่ยก็เลือกกันแดดค่อนข้างยากนะแต่ผมได้ลองตัวนี้นะครับนี่เป็นกันแดดตัวใหม่ของลาโรสโพเซนะคือตัวนี้เลยครับรารสโพเซแอนเทลิโอสยูวีมูลสี่ร้อยออยคอนโทรลฟลูอิดจะเป็นสูตรแถบสีเขียวนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยครับเขาอัปเกรดเป็นสูตรยูวีมูลสี่ร้อยแล้วนะครับทำให้สามารถช่วยปกป้องได้ถึงช่วงอัลตร้าลองยูวีเซึ่งเป็นช่วงที่แบบทําร้ายผิวเราเนี่ยได้ลึกที่สุดแล้วนะซึ่งช่วงนี้เนี่ยนะครับกันแดดทั่วไปเนี่ยจะปกป้องไม่ได้นะแล้วลองดูเนื้อครีมนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อแบบฟลูอิดทาแล้วซึมหายไปเลยครับไม่เนื้อหนาแล้วก็สบายผิวมากและเขายังมีแอลิเซียมนะครับและบิกส์แอคทีฟช่วยลดความมันระหว่างวันช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยนะครับไม่มันนานถึง12ชั่วโมงปกติไปไหนและหน้ามันมันเนี่ยผมก็จะลองใช้กระดาษซับมันดูใช่ไหมก็คือปกติเนี่ยจะต้องใช้หลายๆแผ่นเลยแหละแต่อันนี้เนี่ยครับแทบไม่มันเลยแล้วพอมันไม่มันเนี่ยนะครับมันก็ลดปัญหาการเกิดสิวนั่นเองเนี่ยผมถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยกันแดดของลาโรสเป็นกันแดดที่แพทย์ผิวหนังเนี่ยแนะนำนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับถ้าใครผิวมันอันนี้ถือว่าใช้ได้ดีเยี่ยมเลยแหละสวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองจีนนะครับแล้วเราก็มาหนึ่งในเมืองที่เรียกว่าเป็นระดับตำนานของประเทศจีนนะนี่คือจางเจียเชียถือว่าเป็นเมืองที่มันมีอุทยานของประเทศจีนเยอะมากนะครับตั้งแต่แบบเทือกเขาเทียนเหมือนซานทยานจางเจียเจียที่อินสปิเรชันของเรื่องอวตารนะครับแต่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันก่อนเลยที่จางเจียเจียนะครับก็เดี๋ยวจะนั่งรถแท็กซี่ไปจากในตัวเมืองเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้อุทยานจะเป็นยังไงแต่ว่านี้บรรยากาศคืออึมครึมมากนะฝนฝนเพิ่งตกไปนะแต่ว่าตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วแต่เมฆก็ยังแบบหนาแน่นเต็มไปหมดอยู่ดีขึ้นรถแล้วนะฮะเราใช้วิธีการเรียกแอปดีดีนะฮะดีไอดีไอแล้วมันก็จะหักผ่านอาลีเปย์นั่งไปประตูอีสเกตประมาณ105หยวนแต่ก็ไกลอยู่นะใช่ไหมเออกี่นาทีประมาณเกือบชั่วโมงอุทยานจางจีเจียเนี่ยอยู่เมืองอู่หลิงหยวนซึ่งเรานอนจางจีเจียจางจีเจียอู่หลิงหยวนคือเมืองที่อยู่ติดกันนะฮะถ้าจะไปเที่ยวยอดเขาเทียนเหมือนซานเนี่ยนอนจางจีเจียจะไกลแต่ถ้าจะไปอุทยานจางจีเจียให้ไปนอนอู่หลิงหยวนเออประมาณนี้สำหรับจางเจเจียเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนานพื้นที่ทั้งหมดของเมืองนี้เนี่ยนะเป็นธรรมชาติและป่าไม้ไปแล้ว 98% นะครับมีจํานวนประชากรอยู่ที่1ล้านห้าแสนคนโดยประชากรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็อาศัยอยู่ในเมืองนี้แล้วก็จะเป็นกลุ่มพวกชาติพันธุ์ต่างๆมากถึง33กลุ่มชาติพันธุ์โดยประวัติศาสตร์ของที่นี่เนี่ยนะสามารถย้อนกลับไปได้ถึงยุคหินใหม่เลยนะครับมีการค้นพบโบราณวัตถุนะครับที่สามารถยืนยันได้ว่ามีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เมื่อ1 0 0 0 0 0 0ปีแล้วฮะและในช่วงประวเป็นเมืองแล้วเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยก็มีชื่อเมืองว่าเมืองต้าหยงและมีหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนายพลจางเหลียงเป็นนายพลที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์ฮั่นเขาเนี่ยครับก็เลยตั้งชื่อหมู่บ้านนั้นว่าจางเจียเจียและมีความหมายว่าบ้านของตระกูลจางแล้วในภายหลังเนี่ยนะครับชื่อนี้เนี่ยก็ได้ถูกเอามาตั้งเป็นชื่อเมืองเพื่อให้เกียรติแก่เขานั่นเองครับแล้วก็เลยกลายมาเป็นชื่อเมืองจ
ตะวันออกจริงๆแล้วมันเข้าประตูใต้ก็ได้นะแต่ว่าเราต้องดูแผนก่อนคือจุดท่องเที่ยวคือเยอะมากเวลาซื้อตั๋วที่นึงเนี่ยสามารถมาเที่ยวได้3วันเลยก็ได้นะฮะแต่ว่าเรามีเวลาวันเดียวเราก็เที่ยววันเดียวซึ่งวันนี้บรรยากาศไม่มีแดดนะครับแต่ว่าเป็นสายหมอกแทนก็เดี๋ยวไปดูสายหมอกก็ได้ถึงแล้วนะฮะข้างหน้านี่เจดีอย่างใหญ่ตัวนอนนี้ข้างบนเป็นอย่างนี้ไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นยังไงและแน่นอนนะครับว่าคนที่มาเที่ยวที่จางเจเจียเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะต้องมากันที่นี่นะครับนี่คืออุทยานแห่งชาติจางเจเจียนะต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยครับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศจีนมีขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปี1982ที่นี่คือพื้นที่เยอะมากเลยนะครับครอบคลุม 4,810 ไร่และจะประกอบไปด้วยป่าทึบหุบเขาลึกยอดเขาและก็กลุ่มเสาหินที่เราเห็นนี่แหละซึ่งลักษณะหินต่างๆในอุทยานเนี่ยนะครับเกิดจากการกัดเซาะของน้ําในเนื้อหินเป็นเวลานานหลายล้านปีนะครับจนกลายเป็นรูปทรงที่ดูแบบแปลกมากและด้วยธรรมชาติที่สวยงามขนาดนี้ครับทำให้ที่นี่กลายเป็นที่เที่ยวยอดนิยมสําหรับทั้งชาวจีนแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยรวมถึงนะครับเขาถูกจัดให้เป็นที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ครับเป็นการจัดอันดับจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนซึ่งประเมินจากทั้งจํานวนนักท่องเที่ยวความสะดวกในการเดินทางความสะอาดความปลอดภัยและโอ้โหแบบอีกหลายด้านเลยนะซึ่งระดับ 5A เนี่ยนะครับถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดและรวมถึงในปี1992ครับทางยูเนสโกเนี่ยก็ได้ขึ้นทะเบียนให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและในปี1995ก็ได้มีการเปิดให้เข้ามาท่องเที่ยวได้อย่างเป็นทางการสําหรับช่วงที่ดีที่สุดในการมาเที่ยวที่นี่นะครับก็จะเป็นช่วงประมาณกันยาถึงตุลานะเพราะว่าอากาศเนี่ยจะกําลังพอดีเย็นสบายแล้วก็ตรงกับช่วงที่มีใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีเนี่ยนะครับซึ่งภายในอุทยานเนี่ยจะมีจุดท่องเที่ยวแบ่งเป็นหลักๆคือ3โซนเทียนจื่อซานหยวนเจียเจียและอย่างเจเจียครับโดยแพนของเรานะครับจะเริ่มต้นกันที่ทางเข้าอู่หลิงหยวนก่อนหลังจากนั้นครับเราจะนั่งรถบัสนะครับไปลงที่กระเช้าเทียนจื่อซานและนั่งกระเช้าขึ้นไปด้านบนนะและนั่งรถบัสนะครับต่อไปลงตรงโซนของเทียนจื่อซานและจะมีเหินหลงพาร์คนะครับตรงนี้มีแมคโดนัลด์ด้วยนะและมีจุดชมวิวครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะนั่งรถบัสต่อไปลงที่โซนหยวนเจเจียครับและโซนนี้เนี่ยจะมีไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือหุบเขาอวตารครับและสะพานหนึ่งในใต้ล่าและหลังจากนั้นนะครับเราจะเดินไปลงลิฟต์ไปลงนะครับเพื่อไปสู่ด้านล่างและนั่งรถบัสนะครับกลับมาที่ทางเข้าอู่หลิงหยวนในจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าที่นี่จะเป็นยังไงสรุปนะครับคนละ227หยวนตกคนละพันบาทแต่เขาได้หลายวันนะคือค่าตั๋วโหดอยู่ครับแต่ว่ามันอยู่ได้ทั้งวันนะ่ะมันยังเดินไม่ทั่วเลยแบบเดินกันจนลากงอกกันเลยเดินต้องลากไม่งอกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเข้าข้างในนะคือก็ต้องนั่งรถบัสก่อนนะแต่ว่าขอเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมคือตอนนี้เดี๋ยวนี้เขาจะไม่ให้ตั๋วมาแล้วนะครับเขาจะเป็นพาสปอร์ตของเราเนี่ยเอามาสแกนได้เลยคือเหมือนกับตั๋วรถไฟเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เข้ามาข้างในปุ๊บมันจะเป็นท่ารถบัสซึ่งมันจะแยกไปจุดต่างๆเราก็ต้องมาดูว่าเออเราจะไปจุดไหนก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ขึ้นรถบัสไปซึ่งเราจะไปจุดไหนนะเคเบิลคาร์เอาแล้วไปเคเบิลคาร์โอเคอันนี้นี่ก็ไปเลยนุ่มแล้วสองสาวรถเต็มแล้วโอ้โหนี่ฮะผมจําได้เลยรถคันนี้นะหมุนสุดใจไปสุดเหวี่ยงฮะภาพเดิมชัดเจนฮะเดินขึ้นมาถึงขบวนปุ๊บฝนตกอีกแล้วแต่ตกไม่หนักมากนะฮะหวังว่ามันจะผ่านฝนไปด้วยความรวดเร็วโอเคครับคนละ72หยวนนะฮะต้องบอกนะมาเที่ยวที่นี่ค่าใช้จ่ายสูงนะครับจะขึ้นนู่นขึ้นนั่นขึ้นนี่ก็จ่ายเงินทุกอันนะกลับมาอีกครั้งที่เคเบิลคาตัวเดิมแต่เปลี่ยนไปคือวันนี้ฝนตกแค่นั้นเองครับโอ้ไม่ไม่เห็นอะไรเลยที่จ่ายตังค์มาถึงข้างบนแล้วนะฮะและตะโกนพร้อมกันว่าวิวขาวจุดไม่เห็นอะไรเลยหมอกล้วนๆไม่มีใครที่จะประสบภัยได้เท่านี้อีกแล้วมันขาวหมดเลยนี่หรือคือจางเจจีเฮียอีพีเฝ้าพัมเฝ้าเพียแววแอมคำเฮียมาดูหมอกขาวฉันมาทำอะไรที่นูน
จะมาทำอะไรที่นี่ครับอีกแล้วนะครับผมเช็คพยากรณ์อากาศอย่างดีนะครับก่อนมาผมจองเนี่ยทริปเนี้ยล่วงหน้าประมาณแบบเกือบ2เดือนได้อะคือเช็คคร่าวๆฮะว่ามันไม่มีอยู่ๆมันก็มีอะไรก็ไม่รู้พายุโซนอะไรก็ไม่รู้ปรากฏออกมาอีกแล้วเกียดล่มเขามากเลยสีสันอะไรมากมายดูไฮโซไฮโซฉันขึ้นมาดูอะไรอะบนเนี้ยหาข้าวกินเลยไหมนั่งพักก่อนแมคคูโดนรู้แหละตอนนี้ฝนตกแล้วฮะยังไม่หยุดเลยผมเข้าแม็กก่อนแล้วไม่รู้จะไปไหนโอ้กลับสู่โกเวนโกช่วงผู้ประสบภัยนะครับผมวันนี้ก็ฝนตกนะครับคือตอนนี้เราแวะเข้าแม็กก่อนเพราะว่าข้างนอกฝนตกแล้วมันหมอกหนามากนึกออกปะเราก็เลยคิดว่ารอพระเจ้าอาจจะเป็นใจให้ฝนผ่านไปแล้วหมอกหายไม่งั้นวันนี้ไม่ได้เห็นอะไรนะจ่ายตังฟรีๆเลยนะบอกให้นะฮะรอกินข้าวกันก่อนโอเคฮะตอนนี้ฝนเริ่มเบาบางลงแล้วนะครับทุกท่านเดินไปข้างหน้าครับก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดีตอนนี้ฝนลักษณะเป็นละอองนะฮะเป็นละอองฟิวฟิวฟิวผ่านไปข้างหน้าครับขาวโพรนเหมือนเราอยู่บนสวงสวรรค์ขาแบบไม่มีอะไรกันเอา้าตกแรงแล้วเหรออะไรครับนี่ทุกคนครับมาดูกันว่าเขาดูอะไรกันพอดีมันก็คือจดชมวิวแหละแต่ณตอนนี้สิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นเฮ้ยมีอยู่เฮ้ยมีมีอยู่หน่อยนึงสำหรับตรงนี้เนี่ยนะครับที่นี่คือจุดชมวิวภูเขาเทียนจือนะฮะตรงนี้จะเป็นโซนที่เป็นภูเขาสูงนะและเป็นที่ตั้งของยอดเขาที่สวยที่สุดในอุทยานเลยก็ว่าได้นั่นคือภูเขาเทียนจือครับมียอดเขาสูงจากระดับน้ําทะเลถึง 1,262 เมตรนะโดยคําว่าเทียนจือเนี่ยนะครับมีความหมายว่าโอรสแห่งสวรรค์และเป็นฉายาดั้งเดิมนะครับที่เอาไว้ใช้เรียกจักรพรรดิจีนั่นเองซึ่งโซนนี้เนี่ยนะครับก็มีหลายๆจุดให้เที่ยวเลยมีเหอหลงปาร์กนะครับสวนสาธารณะที่มีรูปปั้นสำริดขนาดใหญ่ของเหอหลงผู้ก่อตั้งกองทัพปลดแอกชาวจีนนะและมียอดเขาผู้กันแห่งจักรพรรดินะครับเป็นยอดเขาทรงแหลมชื่อดังของที่นี่หรือ The Airfield นะฮะเป็นพุ่งนาข้ามบันไดที่ตั้งอยู่บนหน้าผากลางอากาศรวมถึงยังมีจุดชมวิวธรรมชาติอีกกว่าร้อยแห่งคือเยอะมากนะครับจะดูให้ครบนี่คือต้องมีเวลาจริงๆนะตรงนี้เรารอเพราะว่ามันเห็นแบบแบบเหมือนแบบมันต้องรอหมอกบิวบิวไปเราก็ได้เห็นแต่คือตอนเห็นนะมันสวยมากนะมันเหมือนกับภาพวาดจีนโบราณอะที่แบบว่าเราเห็นเหมือนในหนังในตำนานในอะไรก็แล้วแต่คือสวยมากฮะแต่โอ้แค่แต่ได้ว่ามันได้เห็นทีละแวบทีละแวบก็ถ้าเราเอาสามารถเอามาให้ทุกคนดูได้นะเดี๋ยวเราต้องเดินอีกโซนหนึ่งนะฮะเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ถึงไอ้ตรงที่มันเป็นแบบภูเขาอวตารน,นะพวกฟุตบอลร้านอาหารเยอะมากเพราะว่าเราต้องขึ้นบัสต่ออีกทีหนึ่งคือตอนนี้เหมือนคนสู้ชีวิตอีกแล้วสมัยก่อนใช่ไหมใหม่ครับผมแบบเป็นคนไม่เช็คเลยนะว่าแบบเอออากาศอะไรจะเป็นยังไงก็คือไปหมดตอนนี้เช็คแล้วนะไม่น่าเชื่อครับบังเอิญวนกลับมาอย่างนี้ได้อีกเวลาไปขึ้นบัสได้ทุกคนความยากคือมันจะไม่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยนะมันจะเป็นภาษาเนี่ยภาษาจีนล้วนซึ่งเราจะต้องจดภาษาจีนมาเราจะรู้ต้องไปไหนไปไหนฮะไปเจียเจียไหนอ่ะไอ้หนุ่มนี่ก็ไม่รู้อ๋อมีภาษาอังกฤษอยู่ไหนหนึ่งนั่งรถอีกต่อหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะไปหยวนเจี๋ยเจี๋ยนั่งมาลงอย่างเจี๋ยเจี๋ยแล้วก็ไปต่อหยวนเจี๋ยเจี๋ยตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดนะฮะคุณจะเอายังไงกับผมระวังนิดหนึ่งนะทุกคนพวกยาดมมาเลยมันวนเวนวกวนมากๆขึ้นเขาอ่ะแล้วเขาขับเปียงด้วยถึงแล้วหยางจีเชียหยวนหยวนตั้งหากหยวนไม่ใช่หยางต้องบอกว่าที่มาเนี่ยคนน้อยกว่าที่เคยมาเยอะเลยนะน้อยลงเยอะผมเดานะฮะว่าชาวจีนน่าจะไปเที่ยวต่างประเทศจะเยอะเพราะว่า 2-3 ปีที่เขาปิดประเทศเนี่ยคือคนน่าจะเที่ยวในประเทศกันจนเบื่อแล้วนะอันนี้เดาวนะนี่ก็เลยมาแล้วคนไม่เยอะแล้วมันก็เป็นวันธรรมดาด้วยนี่เขาจะมีบริการสําหรับผู้สูงอายุกับผู้ที่อาจจะไม่สะดวกเดินก็นั่งบนแคร่แล้วก็ขนไปตรงนี้มันจะขึ้นขึ้นลงลงผมจําได้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนี่แหละของจริงฮะโกโกโกเอาแล้วทุกคนระวังแอคแท็ไอลิงเหล่านี้มันอยู่ใกล้ลิงชน่าลิงชน่าฝ
นไม่หยุดนะครับไม่หยุดเลยข้างหน้าจะเริ่มเห็นวิวแล้วนะจะได้เห็นไหมวันนี้ขอร้องเลยเด็กก็กีดลิงอยู่ได้เมื่อกี้มีลิงนะลิงเหมือนแบบมันจับอะ่ะมันจับเลยมาข้างหน้าเราแล้วตะโกนพร้อมกันว่าไม่เห็นเลยเลยเห็นแค่ขอบขอบเราพากันมาอีกหนึ่งจุดชมวิวของอุทยานกันนะครับที่นี่คือจุดชมวิวหยวนเจเจียจุดเด่นของตรงนี้เนี่ยนะจะเป็นที่ตั้งของแท่งเขาและเสาหินที่สูงเท่าๆกันเรียงกันอยู่ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นที่ตั้งของภูเขาที่เป็นอินสปิเรชันให้กับฉากภูเขาลอยน้ําที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องอวตารนั่นเองซึ่งเป็นหนังที่กวาดรางวัลและทํารายได้สูงสุดตลอดการอีกด้วยนะและตรงนี้ก็คืออวตารฮาเลลูยาเมลเทนแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับคนจะรู้จักในชื่อ Southern Sky Column นะเป็นหนึ่งในกลุ่มเสาหินทรายคอร์ดแนวตั้งที่มีจำนวนกว่า 3,000 เสาในอุทยานนะครับและนอกจากนี้เนี่ยโซนนี้ยังมี First Bridge Under Heaven นะหรือว่าแปลง่ายๆครับนี่คือสะพานหนึ่งในใต้ล่าเป็นสะพานถิ่นธรรมชาตินะครับที่มีความกว้างอยู่ที่2เมตรยาว25เมตรซึ่งถูกเรียกว่าเป็นสะพานธรรมชาติที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกอีกด้วยและข้างหน้าเราคือสะพานหนึ่งในใต้ล่าที่ไม่เห็นอะไรเลยล่ะที่เป็นเนี่ยไอ้แดงๆเนี่ยเห็นไหมมันเป็นสะพานนะแล้วก็ปกติเนี่ยเขาก็จะเอาอะไรมาผูกมาขอพรนะแล้วก็ไอ้แดงๆเนี่ยมาผูกไว้เต็มไปหมดเลยตอนนี้คืออะไรครับเนี่ยนี่ฮะนี่คือสะพานหนึ่งในใต้ล่านะมันเป็นสะพานหินธรรมชาตินะครับคือสะพานหินที่แบบเชื่อมระหว่างหินสองเกาะยิ่งใหญ่มากแต่ตอนนี้คือที่ทุกคนได้เห็นก็คือวิวหมอกล้วนๆเลยนะฮะสุดยอดจริงๆอ่ะขอเชิญดูภาพประกอบครับดูภาพประกอบน่าจะดีกว่านี่ไงล่ะฮะสะพานนี่เป็นไง first bit under heaven สะพานแห่งแรกนะครับภายใต้สวรรค์แห่งนี้จากหลังเรานี่นะฮะขาวล้วนเมื่อกี้เราเดินผ่านหินรูปธนบัตรเท่าไหร่นะร้อยหยวนขาวครับเป็นธนบัตรที่พิมพ์ไม่ติดอ่ะคือขาวจั๊วนะครับพวกเราก็เลยนี่ครับกินนมย้อมใจฮะนมแสนอร่อยถ้าวันนี้มันไม่ได้จริงๆก็มันไม่ได้อะทุกคนเราเรียกฝืนชะตายยังไงก็มาดูกันว่าพรุ่งนี้มันจะดีไหมแต่วันนี้เท่าที่ได้ครับลงอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงกันที่เนี่ยทุกคนมาก็ต้องแบบเห็นว่าทางลงแล้วแล้วก็ตอนนี้ลื่นด้วยระวังแต่ทางดีนะทางดีตลอดนะไม่มีตรงไหนที่แบบดูเดินยากหรือลําบากนะฮะอาจจะมีแคบบ้างเป็นบางช่วงอันนี้เขาเขียนว่าเดอะลองไลฟ์ฟูอุ้ยปลาปลาสีแดงน่ารักบอบแบบอายุยืนหมื่นหมื่นปีแล้วข้างๆก็ขายปลาอะไรก็ไม่รู้นี่ครับอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะครับที่ไม่เห็นอะไรเลยนะฮะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าจะไม่เห็นอะไรเลยจริงๆโอ้โหเห็นแล้วเป็นเห็นเป็นเมาตะคุ่มตะคุ่มท้อท้อท้อนี่ครับตรงนี้ถึงแล้วนะครับนี่คือสโตนคิลล่าภูเขาฮาเลลูยาแต่ไม่เห็นแน่นอนนี่ผมชอบมากเลยนะเขามีการแบบว่าขายเหรียญรางวัลแบบว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณสามารถผ่านพิชิตมาได้ที่จางเจเจียนะครับอ่ะแล้วก็ยืนซื้อตะคุ่มเหม็นกันต่อเราจะต้องลงลิฟต์ไปลงนะฮะเป็นลิฟต์แก้วที่แบบสูงมากคนละ65หยวนนี่คือบังคับลงนะครับบังคับจ่ายว่าต้องมีบัตรแล้วค่อยลงไปข้างล่างถึงจะไปได้การเดินทางในอุทยานจางเจเจียเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะวันไม่ได้มีแค่รถบัสหรือว่ากระเช้าเท่านั้นเขามีลิฟต์ด้วยนะครับที่ทั้งเร็วแล้วก็สูงมากด้วยเขาจะเรียกลิฟต์นี้ว่าลิฟต์ไปลงครับหรือชื่อหนึ่งก็คือลิฟต์มังกรร้อยตัวเป็นลิฟต์แก้ว2ชั้นครับที่สร้างขึ้นติดริมหน้าผาหินสูงๆโดยด้านในลิฟต์เนี่ยนะครับเขาจะมีกระจกใสๆครับไว้ให้เราเนี่ยสามารถชมวิวด้านนอกได้ในนี้นะครับสามารถจุคนได้มากถึง50คนและสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วถึง3เมตรต่อ1วินาทีและจากด้านบนลงมาด้านล่างเนี่ยนะครับใช้เวลาไม่ถึง2นาทีนะครับซึ่งถ้าไม่มีลิฟต์นี้นะกว่าจะเดินขึ้นหรือว่าเดินลงเนี่ยนะครับก็ใช้เวลานานมากๆหรือถ้าใช้รถบัสเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่านานกว่านี้เยอะมากนะครับลิฟต์นี้เนี่ยนะครับใช้เวลาสร้างนานถึง3ปีโดยมีความสูงอยู่ที่326เมตรทําให้ลิฟต์ไปลงได้รับการบันทึกจาก Guinness World Record ให้เป็นลิฟต์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของอุทยานจางเจเจียด้วยจบแล้วนะครับลิฟต์เฮ้ยสวยอยู่นะ
ทำไมรอบที่แล้วมามันไม่สวยเท่านี้นะรอบนี้มันดูแบบเห็นอยู่ทั้งที่ฝนตกนะฮะเราจะออกเพราะว่าวันนี้มันมันได้เท่านี้จริงๆแต่ตอนนี้ฟ้าเริ่มเปิดผมก็งงว่าตอนเราจะกลับทําไมมันถึงเห็นโอเคเราจะรีบไปขึ้นรถบัสนะครับเดี๋ยวจะกลับเข้าโรงแรมก่อนบัสสุดท้ายแล้วนี่คือบัสที่จะออกไปข้างหน้าเพื่อกลับนะฮะแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิวสันโอ้โหเห็นแล้วฮะในที่สุดอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนวันนี้วันที่2ครับเมื่อวานนี้เราก็เฟลไปหนึ่งวันนะแต่คือมันก็ยังได้เห็นอยู่นะแต่ว่าอันนะบอกบอกกันบางทั้งหมดเลยนะฮะแล้ววันนี้เหมือนกับอากาศก็อาจจะเป็นใจหรือเปล่าเพราะว่าเริ่มมีแดดแล้วนะครับตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วนะแล้วก็ดูท่าทางจะไม่มีฝนนะจากพยากรณ์อากาศก็เดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นเทือกเขาเทมเบิร์นซานกันครับไปสู่ประตูสวรรค์แปเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ขึ้นกระเช้านะครับเคเบิลขาเขาว่ากันว่านี่คือหนึ่งในเคเบิลขาที่ยาวที่สุดในโลกลืมเล่าให้ฟังว่าโรงแรมที่เรานอนเมื่อคืนครับชื่อว่าจิโคเทลมั้ง J I โอเทลคือดีมากจะบอกว่าเป็นโรงแรมแบบใหม่ทันสมัยห้องดีมินิมอลทีวีจอใหญ่นะครับก็คือถ้าใครจะมาเที่ยวนี่แล้วอยากนอนที่จ้างเจเจเนี่ยก็นอนโรงแรมนี้ได้เลยแบบดีมากเลยเลยคอมเมนต์ทำดีอยู่ตรงนู้นแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นกันสำหรับการจะเดินทางไปด้านบนเทือกเขาเทียนเหมือนซานเนี่ยนะครับไฮไลท์อย่างหนึ่งเลยก็คือกระเช้าของที่นี่ครับโดยกระเช้าที่นี่ครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวเกือบ8กิโลเมตรนะครับโดยเราเนี่ยนะครับสามารถขึ้นกระเช้าจากที่เมืองด้านล่างเนี่ยไปจนถึงด้านบนเขาได้เลยนะซึ่งในสมัยก่อนครับคือเราเนี่ยจะต้องต่อคิวในการขึ้นกระเช้าเนี่ยนะครับใช้เวลานานมากนะครับต่อคิวกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะกว่าจะได้ขึ้นกระเช้าแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเขามีการสร้างกระเช้าแบบเอ็กเพรสเพิ่มมาอีกที่หนึ่งแล้วก็จะมีรถบัสเนี่ยไปส่งเพื่อในการขึ้นไปด้านบนนั่นเองนะครับแล้วทำให้มันสะดวกขึ้นเยอะมากและมันก็รวดเร็วขึ้นจริงๆนะครับคือเขาแบ่งออกเป็น3เส้นทางด้วยกันในการขึ้นไปด้านบนเวลาเราไปซื้อเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็นเส้นทางคือ A จะขึ้นไปด้านบนเนี่ยด้วยกระเช้าหลักแล้วลงมาด้านล่างด้วยกระเช้าแบบเอ็กเพรสนะครับก็คือขึ้นตรงนี้เลยส่วนเส้นทาง B เนี่ยนะครับคือเราต้องนั่งรถบัสก่อนและขึ้นไปด้านบนด้วยกระเช้าเอ็กเพรสแล้วก็ลงมาด้วยกระเช้าหลักส่วนแบบ C เนี่ยนะครับจะขึ้นและลงด้วยกระเช้าแบบเอ็กเพรสโดยการนั่งรถบัสไปอีกที่หนึ่งก่อนแล้วก็ขึ้นเอ็กเพรสใช่ไหมเที่ยวจนเสร็จแล้วก็กลับลงทางเดิมครับแต่ถ้าผมแนะนำครับผมแนะนำให้เลือกเส้นทาง A นะครับเพราะว่าเราจะได้ขึ้นกระเช้าใหญ่ด้วยและที่สำคัญมันเหนื่อยน้อยสุดครับเพราะว่าเราจะขึ้นไปด้านบนสุดก่อนแล้วค่อยเดินลงมานั่นเองซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับคนละประมาณ270ประหยวนคือเขาจะให้เลือก3ามรูนะครับจะมี A B C ซึ่งเมื่อกี้เขาพยายามจะขาย B ให้เราแต่ว่าเราแบบเราขอลองเขาเราจะเอา A ซึ่งบอกว่า A คนซื้อแล้วเยอะแล้วเยอะมากแต่เราก็ขอมาจนได้นะครคือได้แบบเป็นแบบตอนรอบเที่ยงเราก็ยังโอเคอะเที่ยงก็เที่ยงเราไม่สนใจรอบนี้เร็วมากมาแป๊บเดียวถึงข้างบนแล้วอะนับตั้งแต่ซื้อตั๋วจนถึงเวลาขึ้นนับรวมชั่วโมงหนึ่งพอดีดีขึ้นเยอะโอเคเราจะขึ้นเคเบิลพาร์กอันนี้มันถือว่าเป็นเคเบิลพาร์กที่ยาวมากนะเพราะนั้นมันจะใช้เวลาในการไปแล้วขึ้นไปเนี่ยประมาณเกือบชั่วโมง40คนละทีแต่ผมไม่แน่ใจแต่ไกลมากคือเป็นเคเบิลพาร์กที่ไกลมากตอนนี้สถานีการครับเดี๋ยวตรงนี้เหมือนเขาจะบูทบูทแรงขึ้นบิดเพราะว่าจะช่องเด้งขึ้นไปสูงขึ้นเนี่ยไปยังไปแล้วทุกคนเชื่อถ้าจะเล่นตาเสร็จจะไปไหวหรอการได้ชูอะไรวะอ้าวนี่เห็นเห็นประตูสวรรค์ด้วยประตูสวรรค์ในห้องบนแล้วมากันที่สุดท้ายแล้วนะครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ของอุทยานที่พลาดไม่ได้คือยังไงก็ต้องแวะมาครับนี่คือเทียนเหมือนซานครับหรือว่าภูเขาเทียนเหมือนนั่นเองถูกเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในภูเขาที่สวยที่สุดในโลกเลยนะตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลขึ้นไปที่1279เมตรซึ่งภูเขาแห่งนี้เนี่ยแหละครับเป็นจุดที่ทําให้ชื่อของจางเจเจเนี่ยกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกเป็นครั้งแรกมันมาจากเมื่อในปี1999ครับ
ท่าทางต่างๆซึ่งมีผู้ชมถ่ายทอดสดเป็นจํานวนกว่า800ล้านคนนะครับโดยพื้นที่ของภูเขาเทียนเหมินเนี่ยคือมันใหญ่มากแล้วก็มีหลายๆจุดเลยเราสามารถไปเดินชมกันได้นะเป็นทางเดินที่เป็นระเบียงกระจกริมหน้าผาบ้างด้านบนเทียนเหมินเนี่ยนะครับจะมีวัดเทียนเหมินซานเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังนะช่วงประมาณแบบคริสตศักราช6 1 8ถึง9 07ก็สามารถนั่งเคเบิลคาร์ขึ้นไปด้านบนอีกได้นะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าผมเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้เที่ยวเลยเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราขึ้นมาแล้วมันเกิดพายุครับทําให้กระเช้าเนี่ยนะครับไม่สามารถทํางานได้ส่วนข้างนอกก็น้ําท่วมแต่รอบนี้ผมมาแก้มือแล้วครับสวยมากเหมือนแบบตอนนี้กำลังไปกับบนสวรรค์แล้วอ่ะก็สวยจริงชื่อนี้มองไปว่าคือโคตรสูงสูงระดับแบบขึ้นเครื่องบินแล้วตอนนี้ถ้าเที่ยวใช่ไหมเพิ่งเคยเห็นคราวที่แล้วมาคือขาวหมดไม่เห็นเลยที่แบบสูงจริงนะสูงแบบอลังการอ่ะอันนี้ต้องมานี่ผมบอกเลยว่าสุดยอดจริงตอนนี้ใส่เสื้อตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันมันหนาวอ่ะขึ้นมาแล้วมันอากาศเย็นเดี๋ยวเราเดินไปดูวิวกันว่าแบบวิวจะหน้าตาเป็นอย่างไรอุ้ยมันอยู่บนสวรรค์เลยประตูพร้อมกันว่าวิวสันนี้เราอยู่ริมทางเดินฝั่งอีสต์นะครับเราเลือกเดินเส้นอีสต์นะทุกคนจะเห็นว่าแบบมันสูงมากนะเหมือนแบบอยู่บนสวรรค์เลยแล้วทุกคนเห็นนะทางเดินที่เราเดินอยู่ตอนนี้คือมันยื่นออกมาจากหน้าผานะครับมันอาจจะดูเสียวๆหน่อยนะเพราะมันจิ้มไปในภูเขาเล่าแบบจากใจนะคือตะลึงกับวิวบนนี้หลายรอบมากไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นกระเช้าเนี่ยเคยขึ้นมาสูงขนาดนี้ไหมมองลงไปอ่ะแล้วมันเป็นเมฆเมฆหมอกหมอมันเหมือนแบบอยู่บนสวรรค์จริงๆอ่ะแล้วมันแบบสวยมากวิวสันคูณสิบอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหนะวิวข้างหน้าก็แบบโอ้โหสุดๆอ่ะตอนนี้ครับเข้าอุโมงก่อนนะฮะโอ้ในอุโมงมีน้ําหยดตุ้งติ๋งตุ้งติ๋งตุ้งติ๋งอันนี้ก็คือทะลุเขาแหละเขาขุดอุโมงไว้ให้เราเดินทะลุเขาได้เดี๋ยวเราจะไปสะพานกระจกกันนะฮะเพราะว่ามันจะต้องผ่านทางนี้ถ้าจะเข้าสะพานกระจกเนี่ยมันจะต้องซื้อที่ครอบเท้าที่ครอบเท้าเพราะว่าจะไปเหยียบกระจกมันต้องใส่ที่ครอบเท้าห้าหยวนคนละห้าหยวนเปลี่ยนแล้วนะฮะเป็นถุงถุงนะฮะแล้วมันก็จะเริ่มเป็นกระจกพอเป็นกระจกมันก็จะเริ่มเสียวโอ้นี่ฮะกระจกมันก็จะมองทะลุไปถึงพื้นถ้าคนกลัวความสูงอ่ะมันก็จะรู้สึกเสียวแต่จริงมันไม่เสียวมากเพราะมันผมว่ามันยื่นมาไม่เยอะแต่วิวคือแบบสุดๆแล้วก็ตรงนี้มันจะเห็นถนนที่แบบ99โค้งอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเนี่ยฮะเห็นปะ99โค้งในตำนานมันก็จะมองเห็นจากบนนี้ได้ด้วยหุยหวาดเสียวมากจบแล้วนะครับ5หยวนจบเร็วจบไวโอ้โหวิวมันสวยมากจริงๆพูดไปติดรอบเลยเนี่ยโอ้สวยแล้วก็เสียวด้วยไปต่อพวกเราเมื่อกี้ถ้าใครถ่ายรูปนะครับก็จะได้รูปมาจากตรงนี้เขามาขายซึ่งถ้าดูจากรูปแล้วก็มันมีคนติดทั้งหลังด้วยไม่น่าซื้อเท่าไหร่โอเคตอนนี้คือทางเดินรอบนอกอีกแล้วนะฮะเพื่อวนวนออกตรงนี้นะโอ้โหเกินไปไหมนี่คือทางเดินเขานะครับเป็นเหมือนแบบคอนกรีตเสาเข็มแล้วก็ผู้คนมากมายเดินผ่านนี่ครับเดินผ่านมาสักพักหนึ่งครับทุกท่านจะพบกับนี่น่าจะเป็นโซนของกินตลาดข้างบนดูคึกคักมากเหมือนมีอีกดินแดนหนึ่งอยู่บนนี้ขายของกินอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเฮ้ยเบอร์เกอร์คิงอ๋อตรงนี้เหมือนแบบเป็นจุดที่แบบทุกคนซื้อของกินแล้วก็มานั่งกินพักกลางวันอะไรอย่างงี้ม
ื้อนี้เราเบอร์เกอร์คิงแล้วกันเพราะว่าลองมาหลายยี่ห้อแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จครับเราจะลงไปประตูสวรรค์แล้วเพราะว่าเราพยายามจะทําเวลาคือเราอะ่ะมานั่งคิดแล้วว่าเราต้องควรออกก่อนที่ทัวร์จะออกเพราะว่าไม่งั้นกระเช้าขากลับอาจจะรอนานผมคิดว่าเราต้องออกเร็วน่าจะเวิร์กว่าเราจะลงมาในเลื่อนนะฮะมาในโผล่ตรงประตูสวรรค์คือถ้าเรามารูทเนะครับประตูสวรรค์เนี่ยเราจะเดินลงแต่ถ้ามารูทบมันจะเดินขึ้นแต่ว่าเหมือนว่ารูทบก็สามารถขึ้นมาในเลื่อนได้เหมือนกันและฝนตกแล้วครับทุกคนมันสูงมากกันเนี่ยคือเราลงมาในเลื่อนมาเนี่ยนานมากนะก็คือมันคือครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันมีอีกชั้นหนึ่งเราก็ต้องลงต่ออีกโคตรสูงถึงแล้วอุ้ยไปดูนะทุกคนว่าโผล่ไปมันจะเป็นอะไรผมตื่นเต้นแล้วเนี่ยคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราโผล่มาที่ไหนแล้วครับนี่ผมยังไม่รู้เลยครับตอนนี้ผมอยู่ไหนเฮ้ยเราอยู่บนประตูสวรรค์ปะแต่ยังไม่ได้ลงไปเลยนี่ฮะข้างล่างประตูสวรรค์เนี่ยโอ้นี่เราลงมาตั้งไกลนี่คือประตูสวรรค์อยู่ข้างบนเหรอครับเนี่ยอ๋อตลุกคือตอนนี้เราอยู่บนปากประตูสวรรค์แล้วนะฮะแล้วก็เราอยู่ข้างบนสุดเราต้องเดินลงข้างล่างแล้วแบบโอ้โหสูงมากดูโอ้ my god แต่คือถ้าคนมารู้ข้างล่างเนี่ยก็ขึ้นมาได้เลื่อนตรงนี้ได้นะครับมันจะมีมาได้เลื่อนแล้วก็เสียเงินจ่ายเงินไปโอเคแต่ว่านี่เราต้องเดินลงสินะโอ้โหแล้วทางแบบชัดมากนะฮะผู้คนก็มาเดินกันบางบ้านคือจอดถ่ายรูปคืออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูวิวข้างหลังประตูสวรรค์บอกให้เดินช้าเพราะว่าบันไดขั้นมันเล็กนะฮะบันไดที่เราเดินอยู่ตอนนี้นะครับ999ขั้นเพื่อไปประตูสวรรค์ด้านบนเห็นไหมโอ้แล้วคนก็หยุดถ่ายรูปกันเลยเดินยากกว่าเดิมคือภูเขาเทียนเหมือนซานเนี่ยนะครับมีฉายาว่าเฮเวนดอร์มาลเทนหรือภูเขาแห่งประตูสวรรค์เพราะตรงกลางเนี่ยนะครับเขาจะมีโพรงขนาดใหญ่ครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในตอนแรกนะครับก็เป็นแค่ภูเขาทึบๆท,ทั่วไปนี่แหละแต่พอมีน้ําเข้าไปกัดเซาะตามรอยแตกภายในหินครับทำให้บางส่วนของหินเนี่ยหลุดออกมาครับจนกลายเป็นโพรงแบบนี้พอเรามองจากด้านล่างขึ้นไปเนี่ยนะจะเหมือนกับเป็นประตูโค้งใหญ่ๆที่มีแสงสว่างลอดออกมาครับก็เลยถูกเปรียบเทียบว่านี่คือประตูแห่งสวรรค์แต่ด้วยความสูงนะครับ 131.5 เมตรทําให้ตรงนี้เนี่ยเป็นประตูโค้งธรรมชาติที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกด้วยตรงบันไดที่เป็นทางขึ้นไปเนี่ยครับจะมีอยู่ทั้งหมด999ขั้นซึ่งผมบอกเลยนะว่าโอ้มันเป็น999ขั้นที่มันไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะเหมือนเขาตั้งใจให้มันครบเลขตามเนี้ยโดยเลข9เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเลขนําโชคของจีนด้วยซึ่งก็จะมีความหมายว่าความโชคดีและความเป็นนิรันดร์นั่นเองใครมาครับต้องลองขึ้นบันไดตรงนี้สักครั้งและแน่นอนครับถ้าเราเลือกรูทแบบ A เราจะได้เดินลงจากประตูสวรรค์แต่ถ้าเราเลือกรูทแบบ B กับ C เราจะเป็นผู้ที่เดินขึ้นประตูสวรรค์ครับก็ลองเลือกดูแล้วกันถ้าใครชอบพาทายก็ไป B กับ C นี่คือเหตุผลที่เราเลือกออปชันเนะครับเพราะว่าเราจะได้เป็นฝ่ายเดินลงเนี่ยทุกคนคือบันไดอ่ะมันยิ่งเดินยิ่งเล็กเห็นปะเนี่ยเท้าเลยแบบเลยอย่างเงี้ยเลยมาแล้วอ่ะมันเล็กขึ้นเรื่อยๆแบบเดินยากอะ่ะแล้วตะโกนพร้อมกันว่าเลื่อยโอ้ยังไม่ถึงข้างล่างเลยนี่ขนาดเดินลงอะนี่ปลายทางนะครับมีกระถางทูบใหญ่ให้ไหว้นะครับในสุดก็มาถึงข้างล่างเรียบร้อย999ขั้นไม่ไหวขนาดเดินลงนะครับทุกคนขามันยังแบบสันมือเพราะว่าแบบมันมันเก่งอะตลอดเวลามันมันเล็กมากตอนนี้ขาสั่นนะนี่ดูดูดดูท่าเดินแต่ละคนเนี่ยสวยมากนะทุกคนติดแค่เรื่องคนเยอะแค่นั้นเองที่เหลือคือแบบดีมากเรียบร้อยครับตอนนี้ครับเราเช็คอินเรียบร้อยแล้วสําเร็จฮะในที่สุดผมก็ได้มาที่ประตูสวรรค์ก็เดี๋ยวเราจะไปลงกระเช้าอีกอันนึงซึ่งเป็นกระเช้าที่12คนเป็นกระเช้าที่สั้นกว่าแต่เป็นกระเช้าที่ไปลงอีกจุดหนึ่งทําได้แล้วอยู่ข้างหลังมันจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งคือไปลงเคเบิลคาร์อีกอันนึงนะแต่ตอนนี้เริ่มร้อนแล้วคือแดดเริ่มเริ่มจ้าและแดดเริ่มออกแต่ถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะเย็นๆแล้วก็เป็นแบบละอองเหมือนแบบน้ําอย่างเงี้ยแต่ถ้าโซนกลางๆเนี่ยครับมันจะร้อนวันนี้มันไหวอยู่แล้วเออบอกว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมยอดทิศนะครับเอาพิบบินแดงมาผูก
ถึงกระเช้าแล้วเดี๋ยวกระเช้าวันนี้ก็จะเป็นกระเช้า12คนนะฮะกระเช้านี้เหมือนเพิ่งมามีตอนหลังเพราะว่าสมัยก่อนที่เคยมาไม่มีนะฮะเขาก็ลงด้วยการนั่งรถบัสแต่ตอนนี้มีกระเช้านี้รถบัสก็เหมือนจะไม่มีแล้วมั้งไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีหรือว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะแต่ตอนนี้เขาออกไปแล้วมันก็เลยทําให้โฟล์ในการมาเที่ยวเทียนเหมือนซานเนี่ยมันสะดวกขึ้นเพราะเขาแยกเป็นกลุ่ม A B C ตรงนี้ก็สวยนะวิววิวสวยสรุปมันไม่ใช่เคเบิลคาร์สิคนนะครับมันคือเคเบิลคาร์ยี่สิบหกคนคือลำใหญ่มากครับนอนนะอ่ะอ่ะไอหนูนอนเลยลูกแล้วคนขาลงนอนน้อยมากอันนี้คือข้อดีของรูเองเราจะไปแล้วนะพร้อมแล้วฮะตอนนี้จะพุ่งแล้วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวจากจุดนี้เราจะต้องนั่งรถบัสมันจะกลับไปไอตรงที่เรามาขึ้นกระเช้าอันแรกก็จะเป็นอันครบรูทสุดท้ายก็คือมาขึ้นบัสนะครับซึ่งเป็นบัสคันเดียวกับที่พาตรงจุดซื้อตั๋วมาตรงนี้ตอนนี้ก็จะพากลับนะครับไปตรงจุดซื้อตั๋วใหม่ซึ่งมารวมอยู่ในราคาแล้วก็เป็นชัตเตอร์บัสที่รับส่งกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือการมาที่เมืองจางจีเจียงจางเจียเจียนะครับ3วัน2คืนนะเมื่อวานไปอุทยานของจางเจียเจียมาก่อนรอบนี้เฟลไม่เป็นไรนะฮะได้มาแบ่งปันข้อมูลให้ทุกคนฟังนะเผื่อใครจะตามรอยมาอะไรแบบนี้นะแต่วันนี้ครับผมได้แก้แค้นสําเร็จแล้วครับผมกลับมาทวงเทียนเหมือนซานซึ่งรอบที่แล้วที่ผมมาเนี่ยมันเป็นแบบพายุเข้าแล้วติดอยู่บนนั้นเขาเรียกอะไรเคเบิลคาร์วิ่งไม่ได้นะเราต้องบอกว่าวันนี้คือโชคดีมากคือมันสวยมากครับอยู่บนนั้นแบบโอ้บรรยากาศดีมีหมอกมีอะไรอย่างเงี้ยแบบสุดๆก็ถือว่าผมกลับมาเก็บเมืองนี้ได้สมบูรณ์แบบแล้วชีวิตก็ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้สําหรับเมืองนี้แล้วนะครับก็คือคอมเพลตสมบูรณ์นะครใครจะมาเที่ยวตามนะครก็ดูข้อมูลที่วันนี้เรานําเสนอได้เพราะเราจะพยายามทําให้ละเอียดที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้เห็นอะไรอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่า2วันเนี่ยเราเจอไม่เหมือนกันเลยวันแรกเจอฝนนะครับวันที่2เจอแดดเจออะไรก็แล้วแต่หรือบางคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยแดดไม่ได้แรงนะแต่รู้ไหมครับว่าเวลาฟ้ามันคลื่มอย่างเงี้ยมันมี UV นะฮะเวลามาเที่ยวครับคุณจะต้องดูแลตัวเองด้วยนะฮะเจอแบบแดดแรงๆก็จะไม่แสบผิวแน่นอนครับนี่ฮะนี่คือปลาโรสโพเซแอนโทริโอสยูวีมูล400ออยคอนโทรลฟลูอิดเขาช่วยเรื่องควบคุมความมันด้วยนะครับทำได้ดีเลยนะคือตอนนั้นแต่เช้าเนี่ยตอนนี้ก็ยังสึกแบบสบายผิวอยู่เลยสังเกตได้จากผิวหน้าตอนนี้ได้เลยนะก็คือ,อง่ายๆครับไม่มันไม่เยิ้มผมว่าแบบนี้ทาทุกวันเนี่ยคือสบายๆเพราะผมอะ่ะไม่ค่อยชอบเวลาที่ทาแล้วมันจะรู้สึกหน้ามันๆอะ่ะนึกออกปะแต่อันนี้แบบถือว่าดีแตกต่างก็ตอบโจทย์เลยฮะก็ไปลองใช้กันดูได้นะครับส่วนใครจะมาตามรอยนะครับจ้าเจเจียครับมาเที่ยวเหอะผมว่ามันสวยมากนะวันนี้เดี๋ยวจะไปนะครับย้ายไปเมืองอื่นถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะไปแล้วครับ